সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আপনাদের ক্যালেন্ডারের ডিজাইন করে দেখাবো চলেন আমরা কাজ শুরু করি ক্যালেন্ডার ডিজাইন করার জন্য আমরা নতুন একটা আর্টবোর্ড নিব আর এই জন্য আমি ফাইল মেনুতে যাচ্ছি দেন নিউ এ ক্লিক করলাম আপনারা জানেন যে ক্যালেন্ডার প্রিন্ট হয় কাজে এখানে আমরা প্রিন্ট করে দিব এরপর ইউনিটে আমরা পয়েন্ট থেকে ইঞ্চি সিলেক্ট করে দিচ্ছি ক্যালেন্ডারে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই বাইরের যে মাপ দিবে সে মাপে করতে হবে এরপর আমরা আজকে একটা মাপ নিয়ে করব এই জন্য আমি ওয়াইডে আর দিচ্ছি এবং হাইডে দিচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আর এই ক্ষেত্রে আমরা ব্লিড ব্যবহার করব জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আমরা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভও করতে পারি তো যা হোক আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি আমি এখান থেকে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম তাতে এমন হলো আর্টবোর্ডের বাইরে যে বড়াটা দেখা যাচ্ছে লাল রঙের এটাকে ব্লিড বলে আর আর্টবোর্ড বরাবর যে সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সেফটি এরিয়া সরি প্রিন্ট এরিয়া এখান থেকে আমরা সেফটি এরিয়া বের করব আর বের করার জন্য আমি টুল বার থেকে রেকটেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম দেন আর্টবোর্ড বরাবর আমি একটি রেকটেঙ্গেল ড্রাক করলাম আমি ফিল কালারটা নান করে দিচ্ছি এখন এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত আমরা যখন ব্লিড এরিয়া নিই তখন ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এখন আমাদের সেফটি এরিয়া নিতে হবে এখান থেকে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ কাজে এখানে আমরা লিখে দিতে পারি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আমরা পিপি পিপি করে নিতে পারি ঠিক এই এরপর আমি ওকে করে দিলাম এবং যে রিক্টেনটা আগে মাঝে নিয়েছিলাম আমি সেটা ডিলেট করে দিলাম ঠিক এইভাবে তো এটা আমাদের সেফটি এরিয়া এবং মাঝের যে সাদা অংশ সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এরিয়া আর বাইরেরটা ব্লিড এরিয়া এখন আমরা চাইলে এই সেফটি এরিয়াকে গাইড বানাই দিতে পারি আর এর জন্য আমি রাইট বাটন ক্লিক করে মেক গাইড করে নিলাম তখন এমন দেখাবে আমি আজকে আপনাদের ডেস্ক ক্যালেন্ডার বানাই দেখাবো আর ডেস্ক ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে কিছু জায়গা থাকে তার পেঁচানোর জন্য আর সে জায়গাটা আমরা রেখে দিব এই জন্য আমি উপর থেকে এটাকে কিছুটা নামাই নিচ্ছি এক ইঞ্চি পরিমাণ নিলেই হবে বা তারও কিছু কম নেওয়া যেতে পারে আমি এই পরিমাণ রাখছি আমি এক ইঞ্চির কিছু কম রাখছি ঠিক এই পরিমাণ জায়গায় রাখলাম আমি এরপর এই এরিয়াটাকে বা এই গাইডটাকে আমি কন্ট্রোল টু করে লক করে দিলাম তাতে এমন হলো এখন আমাদের আর্টবোর্ড নেওয়া ব্লিড নেওয়া সেফটি আর নেওয়া হয়ে গেল তো আমরা যে কাজটা প্রথমে করে নেব ডিজাইন করার আগে সেটা হলো যে আমরা ডেনগুলো সাজাই নেব কীভাবে আমরা সাজাতে পারি আর এটা সাজানোর জন্য আসলে আমরা ফ্রি হ্যান্ড কাজ করতে পারি এরপর প্রপার একটা ওয়ে আছে যেটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো আর সেজন্য আমরা উইন্ডোজে যাচ্ছি উইন্ডোজ থেকে আমরা টাইপ মেনুতে যাব টাইপ দেন এখান থেকে ট্যাপস এটা আমরা সিলেক্ট করলাম এরপর আমরা যা করব তা হলো আমরা টুল বার থেকে টাইপ টুল সিলেক্ট করলাম দেন ক্লিক করছি আমাদের লেখার দরকার নাই আমি এটা ডিলেক্ট করে দিলাম এই অবস্থায় থাকলো এখন যেটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা ট্যাব এখানে তিনটা ট্যাব রয়েছে তো আমরা মাঝের যে ট্যাবটি রয়েছে সেন্টার জাস্টিফাইড ট্যাব এটা আমরা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে যেটা করব সেটা হলো যে আমাদের লেখার দূরত্ব কথাখানি হবে এটা আমরা সিলেক্ট করে দেব তো এখানে হাফ ইঞ্চিও করা যেতে পারে আবার এক ইঞ্চিও করা যেতে পারে তবে আমি এক ইঞ্চি নিয়ে করছি তো এই ট্যাপটা সিলেক্ট করার পরে মিডিলের ট্যাপটা সিলেক্ট করার পরে আমি এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাতে ক্লিক করছি দেখেন এখানে এক ইঞ্চি হয়ে গেছে এইভাবে আমাকে এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করতে হবে তো আর ক্লিক না করে আমরা এই অপশনে এসে রিপিট ট্যাপ করলে দেখেন প্রতিটা ইঞ্চি বরাবর একটা করে ট্যাপ সেট হলো এখন আমরা টাইপ টুলে আসি এবং অলরেডি দেখছেন যে কার্সার এখানে নড়াচড়া করছে এই অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে একটা ট্যাপ প্রেস করব ঠিক এইভাবে এই যে আমরা প্রেস করলাম এখান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ এখানে আসলো এখন আমরা দিন লিখে দেব আমি লিখে দিচ্ছি এস টি সাটারডে দেন কিবোর্ড থেকে আবার আমরা ট্যাপ প্রেস করছি এবং এখানে দিনের নামগুলো আমি লিখে দিচ্ছি
আমাদের দিনের নাম লেখা হয়ে গেল এখন আমরা যা করব সেটা হলো কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করব ঠিক এইভাবে এরপরে আবার আমরা ট্যাব প্রেস করার পরে এখানে লিখব এক আবার ট্যাব প্রেস করছি দুই আবার ট্যাব প্রেস করছি নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যখন লেখা শেষ হলো তখন আবার আমরা ইন্টার প্রেস করছি এবং আবার ট্যাব প্রেস করার পরে আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলো লিখব আবার ইন্টার করলাম আবার ট্যাব প্রেস করলাম এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলো লিখছি একুশ দেন ইন্টার আবার ট্যাব প্রেস করলাম বাইশ সরি আমাকে এখানে ইন্টার করতে হবে ইন্টার করলাম আবার ট্যাব প্রেস করার পরে উনতিরিশ তিরিশ এবং একত্রিশ তো আমাদের লেখা হয়ে গেল এখন যে বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে এই যে আমরা এটা তৈরি করলাম এটা কোন মাসের জন্য তৈরি করলাম এটা আমরা কিন্তু ঠিক দেখে শুনে করিনি জাস্ট র্যান্ডমলি আমরা লিখে গেলাম আর কি তো যা হোক আমরা যখন বানাবো তখন অবশ্যই মাস দেখে নিয়েই বানাবো তো চলো আমরা দেখে নিই যে কারেন্ট মাসটা ঠিক কত দিনে এবং কোন দিন থেকে শুরু হয়েছে এটা আমরা দেখে নিই আমরা এখানে আসি আসার পর দেখি জুলাই মাস চলছে দু জুলাই জুলাই দুই হাজার তো এটা শুরু হয়েছে রবিবার থেকে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে কাজে আমার এখানে ভুল আছে যে আমি এখানে শনিবার থেকে শুরু করেছি তো যা হোক আর এটা একত্রিশ মাস এটা ঠিক আছে তো এখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো আমরা টাইপ টুল সিলেক্ট করে ঠিক এখানে প্রেস ক্লিক করলাম দেন আমি ট্যাব ক্লিক করছি তাতে দেখেন এটা রবিবার এখানে চলে আসছে এখন এটার কারেকশান করার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা ইন্টার প্রেস করব আর এখানে কারেকশানের জন্য আমরা সাথের কাছে ক্লিক করছি সাথের কাছে সরি আমি আবার টাইপ টুল সিলেক্ট করলাম এবং সাথের এখানে ক্লিক করলাম এবং কিবোর্ড থেকে ডিলেট প্রেস করলাম আবার আমরা তেরো এখানে ক্লিক করার পরে ইন্টার করছি চোদ্দো এখানে ক্লিক করে ডিলেট করলাম এখানে এন্টার করছি আশা করি বিষয়গুলো আপনারা বুঝতে পারছেন তো এই তো আমাদের ডেট সেট করার কাজ শেষ হলো এখন যদি আপনারা মনে করেন যে না আমাদের এই ডেটটা অন্য কোনো মাসের ক্ষেত্রে আমি এটা কপি করে নিচ্ছি অন্য কোনো মাসের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে আসলে এটা রবিবার থেকে শুরু হয়েছে রবিবার থেকে শুরু না হয়ে হয়তো বৃহস্পতি থেকে শুরু হলো বা শুক্রবার বা যে কোনো দিন থেকে শুরু হোক তাহলে আমরা এভাবে ট্যাব প্রেস করে করে আমরা নিয়ে যাব এবং এদিকে ইন্টার প্রেস করে করে যেভাবে আমি এখানে দেখলাম ঠিক সেভাবে যদি আপনারা করেন তা আশা করি এগুলো করতে কোনো সমস্যা হবে না তো যা হোক আমি এটা কেটে দিচ্ছি আমি এটা রাখছি না তো এটা হলো আমাদের ডেটের ডিজাইন বা আমরা যে ক্যালেন্ডারটা বানাবো যে দিন তারিখ দিব সেটা আমরা এখানে করে ফেললাম তো এটা আপাতত আমি রেখে দিচ্ছি আগে আমরা ডিজাইনটা করে নিই তারপরে পরে এটা আমরা সেট করব আমি এটা এখানে রেখে দিলাম এটা আমাদের আর দরকার নাই আমি এটাও কেটে দিচ্ছি তো এখানে আমি একটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতে পারি একটা যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতে পারি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এটা একটু গ্রে কালার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম দেন আমি এটা সেফটি এরিয়া থেকে নিচ্ছি সেফটি এরিয়ার বাইরে থেকে নেওয়াও যেতে পারে এটা একটা শেপ হবে আর কি আমি এটা এদিকে কিছু ছোট করছি সরি আমাদের কালারটা আমি এটা সাদা কালার নিচ্ছি এরপর এটা সিলেক্ট করে আমি এই কর্নার সিলেক্ট করছি এবং শিপ ধরে এই কর্নার সিলেক্ট করছি করার পরে আমি এই পয়েন্টগুলো ধরে এটা কিছুটা রাউন্ডেড করে ফেলছি আপাতত এই পরিমাণ রাখলাম আমরা যদি প্রয়োজন মনে করি এটাকে আবার রাউন্ডেড বেশি রাউন্ডেড বা কম রাউন্ডেড করে নিতে পারি এরপর কালারটা আমি সব করে নিলাম আমি ফিল কালারে নিয়ে আসলাম এবং এটাতে হালকা গ্রে কালার দিচ্ছি সরি এটা আমার স্টোকে চলে গেছে আমি এটা নান করে দিলাম এবং ফিল কালারে ক্লিক করে উপরে নিয়ে এসে আমি এটা হালকা গ্রে কালার দিলাম এমন হলেই হবে এরপর আমি রেকটাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে আমি এটা ড্রাক করছি ঠিক এই পরিমাণ এই 
আমি এটা এবং শিফট ধরে এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ইফেক্টে যাচ্ছি ইফেক্ট থেকে স্টাইলিশ এন্ড ড্রপ শ্যাডো এখানে আমি প্রিভিউ করে নিচ্ছি আমি শ্যাডোটা কোন দিকে সরাতে যাচ্ছি না আমি এখানে জিরো রাখলাম সরি এখানে জিরো করছি এখানেও জিরো করে দিচ্ছি তাতে এমন দেখাবে এখানে আমরা ব্লাডটা কিছুটা যদি বাড়াই দিই দেখি তিন করলাম আর এখানে অপাসিটিটা এটা হানড্রেড পার্সেন্টই রাখলাম দেন আমি ওকে করলাম তাতে এমন দেখাবে তো এখানে আমরা যে লেখাটা সাজালাম আমরা এটা এখানে সেট করব নিচে চলে যাচ্ছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম এরপরে সরি এরপরে শিপ টলটা ধরে এটা আমি ছোট করে নিচ্ছি এবং ঠিক কি পরিমাণ জায়গাতে আমরা বসাবো সেটা ঠিক করে নিব তবে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এসব লেখাগুলো কন্টেন্টগুলো কোনোভাবেই সেফটি এরিয়ার বাইরে যাওয়া যাবে না আমি এই পরিমাণ রাখছি এরপর এটা সিলেক্ট করে আমি ক্যারেক্টার প্যারেক্টে গেলাম দেন এখানে সাত পেটি আছে লেখা সাইজ এটা আমরা বাড়াই দিতে পারি এখানে ক্লিক করে আমি বাড়াই দিচ্ছি আমি ষোলো করলাম এখানে তারপরে দেখি যদি প্রয়োজন মনে হয় আমরা বাড়াই নিতে পারি এটা আমি সিলেক্ট করে উপরে নিয়ে চলে গেলাম যে কত দূরে রাখতে চাই তবে উপরে আমরা মাসের নাম লিখব আমি এটা আর একটু ছোট করে নিচ্ছি আসলে এগুলো চোখের মাপি করতে হবে আর একটু সময়েরও ব্যাপার আপনারা আশা করি ধৈর্য আরা হবেন না ঠিক আছে এরপর দেখেন আমি এখানে হয়তো নামটা লিখে ফেলতে পারবো বা লিখেই ফেলি আমি এখানে ক্লিক করলাম দেন আমি লিখে ফেলছি জুলাই দুই আমি এটাতে একটু মোটা ফর্ম দিচ্ছি সেমি বোল দিচ্ছি দেন প্রয়োজন মতো আমি বড় করে নিচ্ছি ঠিক এই তো দেখা যাচ্ছে আমাদের মাসের নাম আমরা ঠিকভাবে এখানে দিতে পাচ্ছি এরপরও বেশ কিছু জায়গা এখানে আমাদের থেকে গেল এই জন্য আমরা যা করব সেটা হলো এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় এখানে লিডিং কিছুটা আমরা বাড়াই দিব ঠিক এইভাবে আমার মনে হচ্ছে কিছুটা ছোট করা উচিত এগুলো আমি শিফট অলটা দেওয়া আর একটু ছোট করলাম ঠিক এই এরপরে আমি কিছুটা উপরে উঠাই নিচ্ছি এবং আমি চেষ্টা করব যে ঠিক দুই সাইডে যেন একই পরিমাণ জায়গা থাকে এরপর এটা সিলেক্ট করে লিডিংটা আমি আর একটু বাড়াই নিচ্ছি ঠিক এই আমরা লেখাগুলোকে আমরা ড্রাক করলাম ড্রাক করার পরে আমি এটা বোল্ড করে দিচ্ছি সেমি বোল্ড করে দিচ্ছি আমি এটা করে দিলাম তাতে এমন দেখাবে আর কি এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো ফ্রাইডে যেহেতু ছুটির দিন থাকে কাজে আমরা দেখে থাকি যে ফ্রাইডেগুলো বা ছুটির দিনগুলো লাল কালার দেওয়া থাকে তো এক্ষেত্রে এগুলোতে আমরা লাল কালার দিয়ে দিতে পারি ঠিক এইভাবে এটা আলাদা আলাদা সিলেক্ট করতে হবে দেন কালার অ্যাপ্লাই করতে হবে তাছাড়া হবে না আবার ক্রিয়েট আউটলাইন যদি আমরা করে ফেলি তাহলে একসঙ্গেই ডাইরেক্টেশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে আমরা দিতে পারবো তো যা হোক আমি এই রাখলাম এরপরে এখানে কিছু আমরা ইনফরমেশান যোগ করব সেজন্য জায়গাগুলো রেখেছি আমি তো ইনফরমেশান আমি আগে থেকে একটু সিলেক্ট করে রেখেছি এগুলো আমরা এখানে অ্যাড করব সময় যাতে কম লাগে এই জন্য আগে থেকে এগুলো রেডি করে রেখেছি আমি কন্ট্রোল ভি করলাম এরপরে আমাদের কোম্পানি নেম এবং লোগো এই দুটো আমরা গ্রুপ করে নিলাম এবং এটা এখানে রাখব এরপরে আমাদের 
जे एड्रेस अमेलो छोटो कोई निच्छी कारण एक ना जाएगा कोई कम अमेटर शादा कला दे दिलाम अमर आठ तो छोटो कोई निलाम दें इटे क्या के बारे इस साइडे रखते हैं वो इटे के इटे और शादा कला दे दीच्छी इर परे अमरा एक हने ये इमेज टा व्यवहार करवो आर इमेज टा व्यवहार करा जो नापना जाने न अमरा क्लिपिंग करवो जे पुरी मन जायगा ता इमेज टा रखते चाहे शे पुरी मन ऐटा रिक्टेंगल निवो तो अमी आश्चर्य सेप्टेरियर बायरे दिच्छी ना दिलो कुनु समोशन है तो अमी ये बराबरी सेप्टेरिया बराबरी अमी के इर पर हमरा ठीक कोई नहीं बोलते इखान थे के इर कतु टुक दुरुत्ते राग बो एवं इखान थे के ये टा कतु दुरुत्ते राग बो एक लो ठीक कोई नहीं बो आ जोखर मोने हलो जहाँ ठीक आसे आ तो खान ये टा हमरा आ प्रोजेक्ट मतो छोटो कुरे हमरे इखाने नियाशलम अम्म आरो छोटो कोई नहीं ची अपना जाने न होए तो बाद जब जोखन अमर क्लिपिंग कर बो तो खन इमेज टा नीचे थक बे एवं अमादेर जे शेपेर मुद्दे ये क्लिपिंग कर बो शीता थक तो अबे ऊपरे ये भूल कर लेकिन तो क्लिपिंग हो बे ना तो जाहो अम्म मोटा मोटी सेट कर लाम एर पर ऐटा एवं शिप धोरे नीचे इमेज टा सिलेट कर लाम सिलेट करा पर रिसाइज करा उचित जब वो नामी है तो चाहे जब बिल्डिंग टाइप हैं तो के ऊपर माथा देखा जाता है ना इटा नीचे नाम बो ताहले हमारा जिता कोर बोर्ड शीट और इटा सिलेट रखे हमारा लेयरे आशी एकाने देखने जब क्लिपिंग कोर्स है इटा ये देखा थे इटा होता शेप और इटा होता है हमारे ईमेस्टर तो आमी � আমরা এতটুকুই নামাতে পারবো আর বেশি নামালে আমাদের হবে না ঠিক এই আমরা леফট রাইটও করে ফেলতে পারি যেদিকে আমরা আমাদের ইচ্ছা হবে আমরা সেদিকে সেট করতে পারি তো আমি এইভাবে রাখলাম তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আমি কন্ট্রোল অল্ট আর 2 করে গাইডটা আনলক করে দিলাম দেন আউটপুটটা আমি লক করে দিয়ে এই গাইডটা আমি সরাই দিতে যাচ্ছি আমি সরাই দিলাম এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাতে সবগুলো গ্রুপ হয়ে গেল এখন শিফট অল্ট আর ধরে আমি কিছুটা ছোট করে নিচ্ছি তাতে আমাদের ডিজাইনটা এই হবে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে কিছু শ্যাডো এবং এখানে কিছু শ্যাডো দেখা যাচ্ছে আমরা এটাও যদি ক্লিয়ার করতে চাই যে না কোনো শ্যাডো দেখা যাবে না বাইরের সাইডে বা এটা আসলে ডিজাইনের অংশ না তাহলে আমরা যা করতে পারি সেটা হলো আমরা ए पूरा डिजाइनर ऊपर एक रेक्टेंगल ही भावे ड्रैग कोई नहीं बो, ठीक है ये भावे, ड्रैग करा पारे, सब गुलो सिलेट करे, राइट बटन क्लिक करे, आम्रा क्लिपिंग मास कोई नहीं बो, ताते देखें, आमदर फ्रेश डिजाइन हुए गलो, तो जा होग बंदूरा, ए इस उलास के ट्यूटोरियल आशा करूँ आपने भाव लेके से, जो दिव Assalamualaikum.